Max Verstappen foi o mais rápido da sexta-feira, mas a imagem que mais chamou a atenção foi a de Valtteri Bottas rodando nos boxes. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e tivemos os dois treinos livres para o grande prêmio da Estíria, eu até achava que ia ser o da Áustria antes, mas na verdade é o da Estíria. O que acontece é que Max Verstappen foi o mais rápido, mas como eu sempre digo, os treinos livres não são conclusivos, podem ser indicativos. A Red Bull está forte, ou a Mercedes está forte, não surpreende ninguém e claro a gente espera mais uma vez uma batalha bem acirrada. Levando em consideração as informações que apareceram tanto no primeiro treino livre quanto no segundo do ritmo de classificação que a Fórmula 1 agora tem colocado esse tipo de informação durante os treinos livres, nós podemos ver que no primeiro treino livre Bottas aparecia como mais rápido, a Red Bull logo em seguida, se não me engano com Verstappen, e no segundo treino livre nós tínhamos o Hamilton como mais rápido e o Verstappen como segundo mais rápido. Nessa brincadeira de tentar adivinhar quem é o mais rápido, ou melhor, não é adivinhar, é trabalhar com dados, com os dados que são passados pelas próprias equipes de acordo com seus tempos de volta, com a quantidade de combustível, com o pneu que estão utilizando, nós conseguimos ver que há um equilíbrio muito grande, porque a diferença entre Mercedes e Red Bull é muito pequena. Também vale dizer que nos long runs o Hamilton pareceu um pouquinho mais rápido do que o Verstappen, coisa de um décimo chegando na casa dos dois décimos, mas ainda claro, é muito cedo para a gente tirar qualquer conclusão, isso é no momento inicial. Mas com esses dados em mãos, o que nós podemos pensar é que a Mercedes está assim forte, mas a Red Bull tem um bom histórico de performance, por mais que a Mercedes seja a maior vencedora do grande prêmio da Áustria no circuito de Spielberg desde que voltou à Fórmula 1. A Red Bull correndo em casa vai querer sim ter uma configuração melhor de carro, o curioso é que eles estavam testando uma asa que não é tão assim comum eles usarem um circuito de alta velocidade, parece que eles têm uma margem maior para ganhar, então a Red Bull pode vir mais forte ainda e pode estar mais forte ainda nas retas do que o esperado, do que o que nós vimos por exemplo no Azerbaijão ou na França, e de qualquer forma Max Verstappen fez o tempo mais rápido nas duas sessões. Isso pode dizer algumas coisas, primeiro, o tempo de volta final, principalmente os três setores combinados, parecem ser mais equilibrados para a Red Bull, enquanto a Mercedes de vez em quando perdia um tempinho no terceiro setor. É claro que tem muito da questão dos limites de pista, que estão sendo observados ali na última curva do circuito, na 10, na saidinha dela, se o piloto for um pouco demais para fora, acaba tendo o tempo de volta deletado. E na corrida, com certeza, isso vai acabar gerando punição para quem passar ali 3, 4 vezes. Mas se a volta está sendo mais redondinha para a Red Bull, isso pode mostrar um pneu que está em melhor condição até o final da volta do que o da Mercedes. E a Mercedes, que tem um histórico na temporada 2021 de tratar melhor os seus pneus, talvez funcione melhor com pneus médios e também com pneus duros do que propriamente com os pneus macios. Também vale dizer que a distância entre um pneu e outro parece ser menor do que o que vemos geralmente. Se você observar os tempos de volta dos pilotos com pneus duros, depois pneus médios, pneus macios, você vai ver que a diferença estava muito pequena, coisa de dois décimos, três décimos, e não aquela coisa de meio segundo, seis décimos, sete décimos, como acontecia em outras circunstâncias. Portanto, pode ser que uma estratégia diferente acaba surgindo nesse momento na Fórmula 1. Vamos ver se realmente os pneus vão estar nesse nível amanhã durante o quali, porque o quali vai mostrar muito. Se o médio está andando tão bem quanto o macio e vai durar mais tempo, talvez seja melhor largar de médios. E se o duro também está andando próximo dos médios e está durando mais, então os duros também se tornam uma opção muito viável para a corrida. E os médios seriam os principais pneus descartando os macios, colocando os macios de escanteio. Mas tudo isso a gente vai ver amanhã porque as equipes ainda têm mais testes a fazer e nós não sabemos o tanto de gasolina ou quais os modos de motor que cada equipe estava utilizando nos treinos hoje. Então fica aí essa, esse dado, essa curiosidade para você observar os pneus amanhã e observar também a forma com que cada equipe vai estar tá para a gente bater com esses dados que a Fórmula 1 colocou. A imagem que eu falei que foi a do, do dia é a de Valtteri Bottas rodando nos pits. E por que isso é a imagem do dia? 
Porque como nós temos falado nos últimos vídeos, ou melhor, no último vídeo nós falamos disso, se você não assistiu ontem dá uma olhada, a Fórmula 1 mudou algumas diretrizes dos boxes e agora os pits ficaram mais lentos. E isso nitidamente vai refletir num pitstop mais lento para a principal equipe de box da atualidade, que é a Red Bull. No top 10 de pitstops mais rápidos da temporada, a Red Bull ocupa seis primeiras posições e a Mercedes nem no top 10 está. Por isso, você consegue ver que não é muito bom para a Red Bull esse tipo de mudança. O pior disso tudo não é a mudança, porque se a mudança for algo que a gente consiga compreender, tudo bem, a gente até aceita. O pior é fazer isso no meio da temporada, que é uma coisa que eu já condenei várias vezes aqui no Ressaca, mudar a regra em meio de temporada é palhaçada, e também fazer isso sem um motivo plausível. Eu até citei ontem que em nome da segurança você pode fazer qualquer coisa, porque as pessoas não questionam, e esse em nome da segurança foi utilizado na situação dos boxes. Em nome da segurança agora eles vão ter que respeitar um limite humano para poder fazer as paradas, ou seja, vamos colocar um exemplo aqui, tá gente? Eu não vou dar números reais porque eu não tenho números reais aqui, mas vamos supor que uma parada nos boxes só para o cara botar ali é, na roda e tirar a roda, ele leva 0.1 ou 0.2. Nesse caso, com o tempo de reação humano, esse tempo aumentaria, porque eles vão levar em consideração o tempo de reação humano para poder fazer o carro sair dos boxes. Então o pit stop que estava na casa de 1.9, 1.8, que é o que a Red Bull tem conseguido fazer por vezes, agora pode aumentar para 2.1, 2.2, trazendo um claro prejuízo para a equipe no sentido de disputa. E as equipes que são mais lentas nos boxes acabam sendo favorecidas, porque elas já estão sendo lentas. Então para elas não vai fazer muita diferença, basta continuar o trabalho que já está sendo feito. Até na Sky Sports, foi colocado no ar a possibilidade dessa regra ter sido colocada para prejudicar a Red Bull. Olha que absurdo, numa transmissão oficial, chegar a comentar como se fosse um ato para realmente prejudicar uma equipe e beneficiar outra. Isso é um absurdo, o que a Fórmula 1 está fazendo é um absurdo. Algumas pessoas argumentaram no Instagram e no Twitter que a Fórmula 1 baniu o DAS e que também fizeram uma mudança que prejudicou os carros de baixo reiki, então as pessoas não deveriam reclamar, a Red Bull não poderia reclamar. Mas as, as circunstâncias são completamente diferentes, nós precisamos analisar tudo certinho. O DAS foi permitido por uma temporada inteira, ele foi banido para a temporada seguinte. A mudança no reiki foi avisada, ou melhor, no reiki não, no assoalho que acabou prejudicando as equipes de baixo reiki, foi avisada para as equipes com antecedência, inclusive o chefe da Aston Martin falou que tanto a Aston Martin quanto a Mercedes sabiam que iam perder um pouco, mas não imaginavam que seriam tanto, ou seja, eles sabiam da mudança e ela não foi feita no meio do campeonato, isso tem que deixar muito claro. O problema não é mudar, o problema é mudar no meio do campeonato como já fizeram com as asas flexíveis da Red Bull nesta temporada. Mexeram nos valores ao longo do campeonato simplesmente para banir a asa da Red Bull e não fizeram nada até onde se sabe com a asa dianteira da Mercedes que mexe horrores. Então tudo isso começa a ficar um pouco estranho porque as pessoas que gostam de teoria de conspiração vão falar que a FIA está ajudando a Mercedes. Eu prefiro pensar pelo lado de que a FIA só está fazendo besteira mesmo, de que ela não está ajudando, buscando ajudar ninguém, mas ela só está fazendo besteira atrás de besteira. Essa é a minha opinião no momento, a não ser que seja provado que tem um complô contra a Red Bull. Mas eu acho um absurdo a FIA mudar regras no meio do campeonato, ainda mais sem um motivo plausível. Né? Qual o motivo que ela está dando? Um motivo completamente tosco, é raríssimo ter algum problema nos boxes. E aí o Bottas roda nos boxes justamente para a FIA ter aquele gostinho de falar, tá vendo? Unsafe release aí, ó, o cara saiu, rodou. Então, infelizmente, é o tipo de coisa que acontece. Com relação às demais equipes, a McLaren mostra mais uma vez estar forte para esse grande prêmio, ela deve ser a terceira força, a Ferrari deve sofrer um pouco, já que não tem baixa velocidade nesse circuito, é um circuito de alta velocidade, e também eu diria que a Aston Martin pode vir forte junto com a Alpine. Vamos ver se é isso mesmo que vai acontecer. Deixe sua opinião, deixe seu gostei, não esqueça de se inscrever para mais notícias e análises aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou!